Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Cube Zelda. Ja, ähm, im letzten Part war ich ein bisschen am Struggle am Ende, wo es weitergeht. Und ich muss gestehen, ich musste bei äh, Lisa nachfragen, weil ich habe hier wirklich lange rumgeschaut. Äh, und das Rätsel zur Lösung ist tatsächlich leicht, wenn man weiß, äh, dass das hier ein Feuerstein ist. Und dass man mit diesem Feuerstein äh, Fackeln entzünden kann. Und da muss man noch wissen, wie man es ausrüstet und so. Ähm, das kann man hier bei Tab einstellen. Ja, wenn ich U drücke, dann kann ich das in diesen grauen Slots kann ich das dann einstellen. Also ja, ja ein bisschen äh, kompliziert, das habe ich nicht gleich gerafft. Und damit kann ich jetzt die Fackeln anzünden. Vor allem dachte ich, dass es, äh, ich wusste nicht, dass es Feuersteine sind. Also ich habe zuerst das für einen Köcher gehalten. Ich meine, okay, es sieht vielleicht nicht so aus wie ein Köcher. Aber es kann ja was weiß ich was sein. Also, äh sehr fies, dass man irgendwie darauf kommen muss, dass das äh, Feuersteine sind. Fuck, war ja nicht so ein Freak. Nee, anscheinend nicht. Ähm, genau, und ich war jetzt einfach mal bei der Höhle hier und habe das hier ausprobiert. Ich glaube aber tatsächlich, dass wir hier gerade gar nicht weiterkommen. Aber, denn dann, damit kennen wir jetzt natürlich einige Stellen, wo es weitergehen könnte. Und, äh, das wollte ich nämlich jetzt gerade mal machen. Also ich habe hier wirklich offline lange geschaut, habe gesucht, wir haben Irrer noch geschaut, äh, wo es irgendwie weitergehen könnte, habe aber zum Verrecken nichts gefunden. Ich habe mir auch diesen Köcher jetzt mittlerweile gekauft. Den können wir hier auch ausrüsten mit Tab, wartet mal, mit P. Äh, aber ich kann nur einen Slot haben, oder was? Okay, das ist aber ein bisschen bescheiden, muss ich sagen. Warum kann ich denn nicht mehrere, äh, mehrere von diesen Items gleichzeitig auswählen? Naja. Machen wir den Schmarrn an und dann soll es hoffentlich aufgehen. Ja, da geht's auf. Ja, also sorry, Guys. Es ist noch ein bisschen neu für mich äh, bei der Map, dass man äh, die ganzen Sachen auswählen kann. Wobei, das Hauptproblem war eigentlich Sandruine. Das Hauptproblem war eigentlich, dass ich nicht wusste, dass es hier ein Feuerstein ist. Ja, wenn ich das gewusst hätte, dann äh, hätte ich das geklärt. Ich glaube, es war auch nicht hier irgendwo bei Items aufgelistet, ne? Aber ich habe hier nämlich auch geschaut... Genau, und hier ist es nämlich nicht aufgelistet, weil ich habe geschaut, ob es irgendwie ein Item gibt, äh, mit dem man Feuer entzünden kann. Und wenn ich dann das Bildchen gesehen hätte, dann hätte ich gewusst, ah, okay, das ist ein Feuerstein, mit dem kann man das wahrscheinlich machen. Aber das gab es leider nicht. Und was geht jetzt hier ab? Sandruine. Was ist das denn? Okay. Aber das ist kein Dungeon, oder? Oder ist das jetzt ein Dungeon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh Gott, was seid ihr für Viecher? Oh, das ist ein Dungeon. Ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es könnte sein, dass es ein Dungeon ist, aber... Ähm, also es sieht zu Dungeon ähnlich aus, ne? Aber ich weiß, dass wir uns in der Sandro in Zelda treffen sollen. Also es kann natürlich sein, ähm, dass es hier der Dungeon ist. Aber ich weiß es ist nicht. Weil ich meine, damals in Cube 1... Boah, die Stacheln sehen ja geil aus. Oh, wie krass das animiert ist, ne? Cool. Sieht nice aus. Ähm, wobei ich mich frage, eigentlich wenn die Stacheln weg sind, müsste ich doch drüber laufen können, oder? Das geht wahrscheinlich nicht, weil es einfach nur animierte Textur ist. Okay, WTF. Also ich hatte immer zwei Schalter, ne? Das hatten wir schon mal. Also es gab ja im Wald, gab es auch noch diesen einen Tempel. Da waren auch zwei Schalter, um dort reinzukommen. Also ich vermute, dass es hier irgendwas mit dem Dungeon-Item auf sich hat. Ja, das ist auch safe ein Dungeon, oder? Aber hier kommen wir nicht weiter. Was? Was? Hä? Ich hab, ich hab nur dagegen geschlagen. Und dann geht es hier auf. WTF? Hä, ist das ein Bug oder ist das so gewollt? <lacht> ich grab hier gerade gar nichts. Ich, 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 ich hab doch nur dagegen gehauen. WTH? Okay. Also da... <lacht> Äh, wenn ihr wisst, was das, was das gerade ausgelöst hat. Und was man da hätte eigentlich machen sollen, dann könnt ihr es mir gerne schreiben. Weil, äh, das sah mir nicht so aus, als ob das so regulär gewollt war. Von daher, don't know. Okay, also das ist... Ich kann mich nicht erinnern, dass wir so einen Dungeon damals in Cube hatten. Ja. Oh, wie cool. Sogar mit Schlüsselloch, dass man durchschauen kann. Wow, 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 wow. Ja, lass mich bloß in Ruhe. Hallo, wieso stirbst du nicht? Ich war schon. Also, es muss in diesem Dungeon safe irgendwo ein Item geben, mit dem ich irgendwie zwei Schalter gleichzeitig aktivieren kann. 
Und mit dem ich irgendwo was hinsetzen kann. Irgendwie sowas brauchen wir. Sandfee. Hä, also okay, das ist tatsächlich der, der Sanddungeon. Aber der Sanddungeon, der ist doch... Der ist doch bestimmt nicht der erste Dungeon, hä? Das war damals der vierte oder der fünfte oder so. Also sehr suspekt das Ganze, muss ich sagen. Okay, aber wir schauen erstmal. Also meine Vermutung ist ja, dass, es, dass wir den Dungeon jetzt nicht machen müssen. Sondern dass wir jetzt quasi uns einfach äh, hier in der Story weitergeht und dass wir den dann regulär später machen müssen. Okay, Sandfee. Das heißt aber auch hier geht's nicht weiter. Du, du. Okay, ich komme da, komme ich da irgendwie in die Mitte? Nee, ne, weil das ist da, wo ich das aktiviert hatte. Das würde mich auch echt interessieren, was die ganzen Schalter hier machen. Ah, die machen da irgendwas auf. Okay, okay, okay. Aber wir sind hier definitiv richtig. Also es hieß, ähm, wartet, in der Sandruine mit Zelda treffen. Ah, wartet. Ich glaube, das hier ist jetzt... Ah, das ist das, was wir unten aktiviert haben, wo ich nicht wusste, wie ich das aktiviert habe. Und dann kommen wir hier hin. Was ist das denn? Boah, wie cool. Wie geil. Ah, das macht hier diese Türen anders, ne? Seht ihr? Jetzt ist, ist die blau aktiviert, jetzt ist die grüne. Okay. Boah, was eine geile Idee, Mann. Das gab es vorher, glaube ich, nicht. Wie cool. Also diese, diese, diese Steine gibt es ja auch tatsächlich in Zelda, ne? Boah, wie groß ist denn das hier? Wollt ihr mich verarschen? Und die haben wir wieder... Ich frage mich, was, was das für ein Item ist. Also ich weiß, ich habe echt gerade keine Ahnung, was das sein soll. Ich weiß auch nicht, äh, ob sowas in, ähm, im früheren Cube... Gab es so ein Item, mit dem man zwei Platten aktivieren konnte? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es sowas gab. <lacht> Deswegen bin ich echt maximal verwirrt. Aber vielleicht, ja, muss ein neues Item sein. Aua, lass das doch mal. Bleibe, Mensch. So. Okay, da mal zu. <lacht> kann ich da eigentlich, ja, ich kann da hoch, ne? Aber ich mag das Design von diesen Fackeln. Also, sie sehen wirklich cool aus. Ich versuche jetzt mein Kopfhörerkabel hier ein bisschen umpositionieren. Genau, sonst schmackt das nämlich rum. Okay, passt mal auf. Ich kann da... Ah doch, die Stacheln sind noch ein bisschen da, aber sie sind sehr tief im Boden. Ja, ich glaube, das ist nur so als Designelement gedacht. Sieht ja auch ganz cool aus. Das kann man definitiv sagen. Was ist das hier? Okay, es macht komische Geräusche. <lacht> Wenn ich drauf schlage, was es ist, weiß ich nicht. Aber wir hätten hier viel zu, viel zu gründlich durch. Und wir müssen uns nur irgendwie so gleich in so einem Traum mit Zelda treffen und das war's. Boah, wow, die haben schon Bogen. Ich glaube, ich bin Mensch. Also, es ist auf jeden Fall ein Riesentempel hier. Seht ihr, wie riesig das ist? Junge. Also, Sandruine, die hat es wohl in sich. Aber. Oh, 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 warte, warte, warte. Kann ich den anzünden eigentlich? Ne, kann ich nicht. Schade. Aber äh, wie gesagt, ich denke nicht, dass wir diesen Dungeon jetzt machen müssen. Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Also, kann natürlich sein, dass der erste Dungeon ist. Ach, wie geil. Ah, das soll quasi eine Art Krüge sein. Sieht halt nicht wie ein Krug aus, aber ist halt irgendwie so eine Flasche, finde ich. Aber gut, vielleicht sind es halt keine Krüge, sondern vielleicht sind es ja Flaschen. Kann ja auch gut sein, ne? So, passiert jetzt was? Naja. Finde ich auch geil, dass man hier quasi diese Idee von Zelda um, umgesetzt hat, äh, mit den Fackeln anzünden. Ne? Das gibt es ja immer in Zelda. Fackeln anzünden und dann passiert was und das haben, äh, ja, wurde hier schön umgesetzt. Ja, <lacht> wird wahrscheinlich nur eine Fee gewesen sein. Aber egal. Wenn es schon mal aufgefallen ist, machen kann man es auf jeden Fall. So, was ist denn die Scheiß erschienen? Ja. Nee, hä? <lacht> Wo ist denn das erschienen? Hier unten vielleicht? Nee. Nee, nee, das wird irgendwo oben gewesen sein, glaube ich. Wir werden es bestimmt gleich finden. Oder da unten. Na, keine Ahnung. Irgendwo wird es schon sein. Wie gesagt, wir werden es noch finden. 
Vielleicht ist es auch erst in einer der nächsten Räume. Irgendwo haben wir auf jeden Fall eine Truhe freigeschaltet, wo schätze ich mal eine Fee drin sein wird. Und was bringen diese, diese Dinger? Da ist überhaupt nichts drin immer. Jetzt kommt safe gleich 1000 Gegner. Nee. Sandfee, okay. Ja gut, auf der anderen Seite ist auch noch eins, okay. Okay, aber vielleicht müssen wir den Dungeon tatsächlich machen, irgendwie. Kleine Schlüssel, doch. Also langsam habe ich das Gefühl. So langsam aber sicher, glaube ich, das ist ja unser erster Dungeon. Geil. Oh, die haben wir schon ein Rätselchen. A, B, O oder 0. Ich schätze eher O. Und B, A. Okay, ich schätze mal, da fehlen uns noch äh, eine Information oder eine oder mehrere Informationen, um dieses Rätselchen zu lösen. Okay. Oh, ich liebe diese Musik, ne? Die ist so geil. Das ist einer meiner Lieblings-Dungeon-Themes. Ja, Ocarina of Time. Das Einzige, was mich wundert, ist, warum wir hier in der Sandruine sind und warum die Sandruine im Waldgebiet ist. Finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Aber, ähm, ja, ist ja auch nicht schlecht, wenn man nicht <lacht> einen Wald-Dungeon als ersten Dungeon in einer Zelda-Map hat. Schadet nicht. So, ich weiß schon, wo wir den Schlüssel gebrauchen können. Der war hier am Anfang irgendwo, da gab es eine Möglichkeit. Was ist das denn bitte? Das haben wir schon mal gesehen, ne? Kann ich vielleicht mit diesem Item, was ich kriege, irgendwie diese Statuen beeinflussen? Weil damit könnte ich es auf den Schalter heben, ne? Ich weiß noch, wir haben die damals schon gehabt. Ich, die, die, die musste man nur einmal hitten und dann waren die instant down. Ja, und den Key, den haben wir jetzt hier unten im Anfangsbereich irgendwo gebraucht. Und zwar hier drüben. Da gab es links einen Weg. Genau, hier. Zack, jetzt ist der offen. Ah, okay, ich glaube mit den Fackeln können wir immer neue Wege erschaffen. Ja, ist so. Cool. Also, das Design ist natürlich wieder richtig geil hier, ne? muss ich glaube ich nicht erwähnen. Aber das finde ich jetzt ein bisschen komisch. Was ist denn das da unten? Irgendwas Schwarzes. Mit die F. Ich weiß nicht, was das sein soll, ehrlich gesagt. Okay, jetzt ist eine weitere Brücke erschienen. Also die Idee ist ganz cool, dass wir uns hier mal mit den Fackeln anzünden durcharbeiten müssen. Okay, jetzt geht's da drüben und jetzt haben wir's, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir, da ist ein Schalter. Mit dem werden wir noch hoffentlich weiterkommen. Jetzt lass mal gucken. Ah, okay. Okay, aber es <lacht> ist tatsächlich bisher so, dass man relativ viel hin und her laufen muss in dem Dungeon. Ich meine, ich muss jetzt den gesamten Weg wieder nach oben laufen. Ich weiß nicht, ob das so nötig ist. Nötig gewesen wäre. Egal, ich hatte das und wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Jetzt ist die Brücke gebaut und es kann weitergehen. Was gibt es denn hier für uns? Hau mich. Aha, das ist wieder so einer von diesen... Oh, wie cool. Oh, das ist geil. Ja, wir haben jetzt hier einen Ausblick von oben. Das ist eine coole Idee. Das ist ein richtig geiles Designelement, finde ich. So, was passiert, wenn ich dich haue? Da kommt wieder so ein komisches Statuen-Dings. Das hat irgendwas damit zu tun. Warte, ich kann es mich auch, glaube ich, töten. Aber <lacht> ich finde, irgendwie sieht es ein bisschen komisch aus. Also, ich kann nicht wirklich erkennen, was das sein soll. Also, ich sehe eine Axt, die sieht sehr geil aus. Aber weil die Schattung halt komplett schwarz ist, sieht man, erkennt man nicht so viel. Ah, wartet. Ich glaube, das sind die beiden Arme. Links und rechts. Ja, ja, ja. Irgendwie so, irgendwie so. Also auf jeden Fall ganz cool gemacht, auch mit den ganzen äh, verschiedenen Boxen. Also es ist ein sehr detailreiches Mal, oder? Ja, hier kommt gleich 20.000 Gegner. Ich spüre es jetzt schon. Und diese, 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 diese Krüge sind voll der Scheiß. Da kommt nie irgendwas raus. So, jetzt kommt bestimmt das Dungeon. Oh, was ist... Oh, nein. Das ist dieser OP-Zombie. Warte jetzt. Oh, oh, jetzt kriegst du auch die Schnauze, Mann. Aua. Ja, Mann. Hä? Ich kann die schlagen, obwohl ich gesandt bin. Ist aber auch komisch. Also warte, man darf ja nicht spammen. Man darf nicht spammen. Warten wir kurz. Kriegst du den rein. Take that. Aber ein geiler Gegner. Der, der, der passt hier sehr gut rein in diese Map. Also das heißt eine Map, aber er passt auch sehr gut in, in diesen Dungeon. Aua, 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 aua. Hau auf. Wir machen dich fertig, Alter. Bam. Und bam. 
Okay, das war's. War relativ easy. Ähm, ich finde halt diese Gegner ein bisschen komisch, weil ich weiß nicht genau, wann sie sich stunnen. Deswegen bin ich jetzt einfach irgendwie so rumgerannt. Aber hat funktioniert. Und wir kriegen den Itembeutel. Okay. Hä, hey, was bringt das jetzt? Also ich höre mit dem Geräusch. Kopierstab erhalten. Aha, dann schaut mal. Warte, das muss ich bestimmt jetzt wieder ausrüsten. Mit drei. Ach okay, das kommt jetzt hier hin. Mit wow. Alter, wie geil ist das denn? Zack, da kommt so das volle Sound und dann kommt so eine geile Kugel da raus. Das ist ja richtig geil gemacht. Wenn sie das selber geskriptet hat, Props, also finde ich richtig nice, muss ich sagen. Und was ist jetzt los? Oh, wie geil ist das denn? Jetzt ist da dieses Ding drin ne? und mit rechts kann ich es wieder zurückholen. Boah. Das ist krank krankgeil. Das ist ja richtig geil. Oh mein Gott. <lacht> wie cool ist das denn? Warte, ich muss genau auf das Ding ziehen, oder? Nee. Jetzt. Das ist genau das Alter, wie es in Twilight Princess gibt, ne? Da gibt es ja auch den Kopierstab. Das ist krass. Also fette Props. Also wenn sie es selber gemacht hat, dann ist das ja mega, mega heftig. Eine komplett neue Mechanik, die übelst gut umgesetzt ist, muss ich echt mal sagen. Ja genau, so kann ich zeitwärts bewegen. Also ich könnte es mir holen. Ich glaube, ich muss es mir auch holen. So, da ist es. Genau, das tötet mich nicht und es ist einfach nur so eine Startuhr. Boah, also, wirklich. Das äh, hat mich jetzt schon hart <lacht> überrascht, muss ich zugeben. Damit habe ich nicht gerechnet. Und richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Boah, <lacht> wie geil, Leute. Oh. Du, 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 du. Vor allem ist es auch richtig gut umgesetzt, finde ich, ne? Es ist richtig gut umgesetzt. Es ist wirklich genauso wie das Item aus äh, Twilight Princess. Also, echt heftiger Scheiß. So, mit dem Ding kommen wir jetzt nämlich hier weiter. Vor allem, als ich diese Statue gesehen habe, habe ich schon so gedacht, so, hm, das könnte ja irgendwie dieser Kopierstab äh, aus Twilight Princess sein. Da dachte ich so, nee, das ist ein bisschen äh, zu krass, das wird sie nicht umgesetzt haben. Aber, so kann man sich irren. So, jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, jetzt ist... Also, ich weiß jetzt nicht, muss ich die zweite Statue von oben runterholen vielleicht? Wartet, wo ist mein Schwert? Wo ist mein Schwert? So, da. Dann kann ich da noch so einen Typen spawnen lassen. Das müssen wir jetzt mal kurz rausfinden. Ähm, das Ding brauche ich. Und kann ich da irgendwie reinlaufen? Weil ich sehe auch an der Seite... Nee, ich kann da nicht reinlaufen, glaube ich. Wartet. Hm. Naja. Ich glaube, ich, ich, ich hole kurz den anderen. Das kann ich aber. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ah. Okay, ich kann die Startuhr nicht mitnehmen. Ich sehe auch gerade warum. Hier ist so eine rote Markierung. Und wo diese rote Markierung ist, da kann die Startuhr nicht rüber. Okay, dann können wir es nicht machen, so, Guys. Dann können wir es nicht so machen. Aber gut, ähm, dann schaue ich mal. Dann gehe ich an alte Orte zurück, wo wir vielleicht noch weiterkommen. Ich bedanke mich hier schon mal fürs Zuschauen. Es ist übelst krass. Es scheint tatsächlich unser erstes Angel zu sein. Ja, es freut mich. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr bei Like freuen. Und es ist krass, oder? Also, heftig. Richtig cool gemacht. Ähm. Ich finde es immer noch mega geil und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!